ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് ആണ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇടിച്ചക്ക എങ്ങനെ എളുപ്പം വൃത്തിയാക്കാം എന്നാട്ടോ അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും അധികം കറിയൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ആദ്യമേ ഇടിച്ചക്ക നമുക്കൊന്ന് മുറിക്കാം ഈ ഇടിച്ചക്ക നമ്മൾ കണി വെച്ചിരുന്ന ഇടിച്ചക്കയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം ആദ്യമേ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക നല്ലപോലെ കറയുണ്ട് എന്നിട്ട് ചകിരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കാം ഈ കറ കളയാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ചകിരിയാണ് കേട്ടോ ചകിരി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെ തൊണ്ടാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ അതായത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇടിച്ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കറയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചകിരി വെച്ച് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊക്കോളും ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കണം കേട്ടോ ഓരോ പ്രാവശ്യം മുറിക്കുമ്പോഴും ആ കറ കളയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മുറിക്കലിനായിരിക്കും അധികം വരുന്നത് ഇനി ഇതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആട്ടം മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറയല്ലായത് പോലെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തുറച്ചളയാം നമുക്ക് ഈ ഇടിച്ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇടിച്ചക്ക തോരൻ കട്ട്ലേറ്റ് അച്ചാറ് പിന്നെ ഇടിച്ചക്ക മസാലക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇടിച്ചക്ക വെച്ചിട്ട് മസാലക്കറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് മുള്ളും ഒന്നും കളയുന്നില്ല കളയാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിക്കുക വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കറ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചക്കക്കറ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണെണ്ണയാട്ടോ അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണ കുറച്ച് തൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊക്കോളും സാധാരണ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കൊക്കെ ഒരു മണ്ണെണ്ണയുടെ ഒരു ചുവ ഉണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ ചക്കയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പറ്റിയാലേ കേട്ടോ അതിൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ മണം വരത്തില്ല കത്തി എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഈ കത്തിയാലും ഒന്ന് പറ്റിച്ചൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വേറൊരു കത്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊക്കോളും വെളിച്ചെണ്ണേനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ മണ്ണെണ്ണ വെച്ച് തേക്ക് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ കറ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു തുണി എടുത്തിട്ട് തുടച്ചാൽ മതി അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി ചീത്തയായി പോകും മണ്ണെണ്ണ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണെണ്ണ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ചാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ചക്ക തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മണ്ണെണ്ണയുടെ മണമൊന്നും വരത്തില്ല കഴുകൾ ഈ സോപ്പിട്ട് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ പച്ചക്കറിയൊക്കെയാണ് മുറിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ ഞാനത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റണം 
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അരയല്ല കേട്ടോ ഒരു കപ്പെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് വേവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് വിസില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അന്നേരത്തേക്ക് ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസില് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരുന്നു പ്രഷറെല്ലാം പോയ ശേഷം തുറക്കാം ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കമ്പിയോ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ വേവിച്ചേക്കണം ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാതെയാണ് വേവിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്താണ് ഉപ്പിടുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോകണം ചൂട് പോയ ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ഇടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോകണം ചൂട് ചൂട് പോയ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ കൂഞ്ഞ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ചക്കട ഈ ചോള ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മോളവശം വരുന്നത് അതിനെയാണ് കൂഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മുള്ളോട് കൂടിയല്ലേ ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചത് അപ്പം മുള്ളിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ കത്തി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു കുറച്ച് താഴ്ത്ത ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ ഈ മുള്ളിൻ്റെ ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം മതി കൂഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണക്കാട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ എളുപ്പം അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അധികം കറയൊന്നും പറ്റത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ഇത് ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞാണ് ഇതാണ് മറ്റേ നമ്മളെ ചക്കച്ചോളയും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ ഈ കൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഡിഷ് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കൂഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് തോരനും കട്ട്ലേറ്റും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇടിച്ചക്കയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ നാല് നാല് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ റെസിപ്പിയും ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആയി പോകും കൂഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കുഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസാക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി മസാലക്കറി ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെന്തതും ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചക്കയുടെ ഭാഗം എടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഇടികല്ലാട്ടോ ഇടികല്ലെടുത്തിട്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരകലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സിൽ ഒന്നും ചതയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരും ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരും ഇത് കണക്കാട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നല്ലൊരു ആ ചകിണി ചോളയും എല്ലാം കൂടെ വിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ശ്രദ്ധി
നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാട്ടോ ഇടിച്ചക്ക എന്ന് പറയണത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണക്ക് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇടികല്ല് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിക്കുന്ന പാത്രം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു ബേസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതുണ്ടോ വലിയ പാത്രം ആയിട്ട് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഇടികലിൻ്റെ ആ വട്ടം കുറച്ച് ചെറുതല്ലേ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരകലിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഇടിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അരകല്ലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ആ ഇടിച്ചക്ക വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അധികം കറ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ എല്ലാം നല്ലപോലെ വിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചൊക്കെ ഇടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇടിച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇടിച്ചൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മിക്കവരും ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കറ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്